，你有多久没有回老家了呢？是否偶然会回忆起家乡的一些场景？这么多年了，还是觉得城里的高楼没有乡村住的舒服，于是准备把自己老家的房子修缮一下，在那里过三十五岁退休的养老生活。选了个日子，和朋友一起去看了一下老家的房子。我家的老房子在一个小山坡上，边上还有三间房子，同样都是没人在住的。去老房子的路杂草丛生，推开门。一股泥土夹杂着木头腐坏的灰尘味道扑面而来，房子的木地板已经开始腐烂破损，房子里散乱放着各种以前用过的东西，这个陶碗洗一洗应该还是能用的。来到房子的后院，也发现有好几件精品厨具。来到厨房，灶台长满了杂草，不过大体造型还在。收拾一下，加上锅应该还能用。在另外一个房间里，也有很多以前用过的东西，甚至还发现了我小时候的玩具，真是满满的回忆啊！大家老家的房子都是什么样子的？我这个老房子的样子，要重新修缮它，恐怕难度不小。不过比较幸运的是，房子的瓦并没有出现明显破损漏雨的情况。比起旁边这间还是好多了。要整修改造的话，要从哪里开始着手呢？和朋友一边畅谈着自己的计划，一边回忆着儿时的事情，仿佛逝去的青春正在眼前的稻田回荡。这个老房子被整理以后会是什么样子的？我脑海里有很多想法。如果对乡村生活、乡村美食感兴趣的话，可以关注一下。不定期更新，分享给大家。想要把一个多年没有人居住、杂草丛生的房子重新整理出来，第一步肯定是除草。话说人多力量大，今天叫了两个朋友来帮忙，拿起工具开工。上次和朋友几个清理了一整天，也就这点效果。发现清理老房子周围环境这事情，要全靠人力，真是很难。然后决定
，请专业人士来帮忙。这么大的花园，你看看，这么大的洞，这么大的花。挖掘机已经到场，第一步，先把房子前院的电线杆子移到后山上去，把杂物移开，给挖机让路。最后收尾，再整理一下。看看挖机处理后的效果，明显工况宽敞了许多。挖机工程身退，周围环境已经清理。可以开始接下来的其他改造了。隔壁这间老房子主人说，这里面有什么你需要的东西，尽管拿。这个老房子不久就要拆除了，居然有这等好事，那真是不客气了。上次请来了挖掘机，把老房子周边环境整理一遍，后续的工作肯定需要一些材料的。现在旁边就有免费的，真是太好了。去看看都有些什么。米桶一个。保存的还非常完整，可以说九成新。挑担子用的箩筐好一些，里面还有些老瓷器餐具。用来给年猪洗热水澡刮毛的桶一个，不过看起来已经有缝隙了，需要修理了。一个橱柜。保存的也算比较完好，清理一下还是可以继续使用的。一个炖东西用的老式铁锅，这是个好东西。这种锅炖出来的肉特别的香。房间里还有一个看起来做工不错的老式木床，没有腐坏的痕迹，只是落了很多灰尘。清理一下还是可以继续用的。把找到的东西都抬走。房子二楼还有不少用得上的木桶，我们从房子后面架了一个木桥，直接运到这边。今天邻居送的这些老物件和木板，以后肯定能用得上。东西都搬完了，正好是柿子成熟的季节，把柿子摘了，做成柿饼晾干了，冬天吃。柿子摘完了，树不大，但得了一大筐。
天已经渐渐暗下来，在田间劳作的人也都收工了。直到我听见一个声音，我确定是你，可你曾记得。农村老房改造第五集，上次在邻居房子里捡的材料人不少，可还是不够用。这次去自家山里再砍一些，砍树可不是一件容易的事情。今天叫了几个帮手。又是一个雨天，把上次从山上运过来的树皮剥掉，到时候用来做房子群棚的柱子。把木头处理好了，去帮邻居喂一下鸡。今天他有事去了，一时赶不回来了。一个月前他们是这个样子的，现在已经这么大了。喂饱了小鸡，去菜地看看上次种的菜长得怎么样了。上次种的大蒜和萝卜已经发芽。今天再种一些大白菜，还有一些小青葱，一颗白菜一个坑。虽然刚下的雨土很湿，但是为了提高白菜的存活率，得再浇点水。这样种好就可以等着吃了。种完菜，去清点了一下准备的材料，发现还是缺少一些木板，得跑一趟锯木厂，再锯一些木板。这根大圆木锯出了三块能用得上的厚板，放在厨房用，或者当茶几很合适。
材料基本准备完全，下次就开始搭建老房子周围的群棚了。休息区和厨房都要放在这边，得把每个地方都利用起来。我家多年没人住的老房子，从这个样子被清理成这个样子。这次叫了帮手，继续对这个老房子进行改造。我们要在老房子周围再搭建一个棚屋，用来做厨房和休息区。上次准备好了充足的材料，先挖好坑，把棚屋的柱子放好。柱子放好了，一共九根柱子，再用横梁把柱子连接起来，让它们更稳定。再和房子连接上，这下稳了。接下来就是铺设木板了，在铺设木板前得再架设一些横梁，然后把木板钉在横梁上。棚屋整体框架搭设完工，把多余的木板锯整齐。整体效果看起来还行。再铺上防水布，防水布铺设完成，下次再在上面铺上茅草就完美了。
我们准备在老房子旁边的天然大石头上修建一个亭子。在我们清理泥土的时候，发现这块看起来平整的石头，在中间有一个不小的坑洞，而且越挖越深。在我们讨论这个到底有多深的时候，发现大石头的侧面小洞里在漏水。那么，基本可以确定这两个地方是相互连通的，这让我们更有了干劲。决定把它彻底清理通畅。于是我们往挖出来的坑里继续灌水，发现它好像堵住了。好吧，让水自己流一会。正好又下起了大雨，我们只能暂时休息一下，烤烤火，顺便烤个地瓜吃吃。把地瓜直接埋在火坑里，差不多好了。别看地瓜外面已经烧焦，可是里面香得很。吃饱了，雨也小了很多。过去看看什么情况，这个样子看来是彻底堵死了。我们找来木棍，在上面一顿搅，忽然这块大石头毛色更开了，这次是真的通畅了。我们又重复了几次这样的操作，再清洗一下表面的淤泥，最终把这个坑洞彻底清理通畅了。检查了一下，看起来没什么问题了。测试一下。三、二、一。完美没有问题，以后把亭子修好，在这里再装个水管，就是一个很不错的景致。烤烤火，今天就收工了。看一下是双眼皮，哎呦，来。上一期视频，很多网友说。准备用来修亭子的大石头，像一个天然厕所。我站在高处仔细端详了一番，那个确实有些像。于是让小伙伴去体验一把露天自然厕所。他说，确实在蹲下的时候有一种顺畅感，应该是眼前风景的原因。难道真的要在这里修厕所吗？不行，真的不行。因为这块石头离我们准备搭建厨房的地方太近了，在这块大石头旁边还有一块很长的石头，石头中间还有一个很大的洞，人是可以爬进去的。假如修亭子的大石头像大家所说是古人的厕所，那这个应该是古人住的山洞了。这次就清理一下这块石头，探一探这个石头。我们查看了一下这个大的石洞。发现里面还非常深，只是被很多淤泥堵住了。开工，才没挖多久，就发现旁边的小洞里面有一条毒蛇。双眼皮，哎呦，哎，哎呦，费了很大功夫，才把它丢到很远的山里。这里有蛇，我们并不是非常惊讶，因为在不久前，这个地方还是这个样子的。继续挖呀挖。我们很想挖进去，但是不敢了，万一挖到辣条工厂，那就完了。于是我们继续清理大石头的周围。
清理完后，把它用水箱清洗一下。可是，才清洗到一半，喷水的机器就坏了，没办法，只能停工了。上期视频还有人说，这里的石头像水泥和鹅卵石，人工制作的。这次给大家近距离看看，到底是不是？这个地方的石头很奇怪，它是一层一层的，中间还掺杂着很多鹅卵石。有没有地质专家知道这是什么石头？还有这种一块块的像预制板一样的石头，不得不感叹大自然的神奇。今天挖的有点累了，弄两个小菜补一补，一个当地血压，按住，拔毛，切块，下锅，加葱花，再来一个蘑菇炒腊肉。腊肉先用火烧一下，再切成大块煮一下，切片，下锅，起锅，味道真的没得说。吃饱喝足，又是一天，在太阳西下的时候，去老房子里面看一下，正巧看到了达利园效应，不对，是丁达尔效应，这就是光的形状。爱因斯坦没有骗我们。光确实是走直线。八十，八十，搞定。我们准备在这个会喷水的大石头上修建一个亭子。这个大石头看起来很危险，其实一点也不安全。石头的另一面是一个很高的悬崖，到底要在这个有着绝壁悬崖的石头上？修一个什么样子的亭子呢？考虑到安全、空间使用、经济等多方因素，最后决定做一个带围栏的钢架亭子，这样可以最大程度利用石头上本不宽裕的空间。话不多说，直接开工，用大车把钢材拉到附近，再用三轮拉过去。请来搭建亭子的焊接师傅直接开工，先搭建亭子的柱子。用水平尺找平，可不能歪了。再用小水管找平后续的柱子。柱子是焊接在垫板上的，用膨胀螺栓固定好垫板。我帮师傅打下手，地材料，很快亭子的主体框架就搭好了。继续焊接围栏的上下横梁。房子周围的野菊花还是开得那么漂亮。亭子的围栏横梁焊接了一半了，天色不早了。我们担心下雨，决定先搭建屋顶。太阳很快就要下山了，亭子的瓦也安装好了。接下来要扩宽一下亭子内部的空间，再修一条上去上面房子的路。清理空间的时候，发现有很多大石头，正好用来修台阶，真是再完美不过的了。不过这块石头还是太大了。经过三七二十八锤的敲打，它终于裂开了。有了这些现成的石料，台阶修起来快了很多。不过我们也是费了不小力气才把它们挪过去。经过我们几个小时的努力，上去的路修的差不多了，再在空隙的地方加些小石头。又经过一番研究，决定在最下面还得再加一块大石头，做第一级台阶。好了，整体样子出来了，让小伙伴走几步试试。
小伙伴当即表示滚得很。再用水清洗一下。至于大石头上那个会喷水的茅坑，已经被我们用石头堵住了。不过水是可以顺畅流过的。没有了淤泥，现在已经是清水了。由于时间的原因，亭子的最后完工要到下一期视频去了。这期视频就到这里。本来上个星期准备给石头上的棚，呃，亭子换皮肤，改内饰和外表的，但前些天并没有太多时间，又正好赶上邻居家拆他家的老房子，就是最前面这一间。由于房子腐坏过于严重，只能是拆掉了。上次就在邻居家淘了不少老物件。这次乘着机会再仔细搜寻一番，看看有什么宝贝。一大早拆房子的工人已经准备就绪，他们的拆房方法也是很直接，用车直接绑着房子拉。这样的老房子是上一辈农村人日落而息的住所。它承载着千万个日出日落的乡村生活，也是农村人重要的生活点。这个老房子的倒下是结束，也是开始。一个终点便是一个新的起点。破旧的老房子映衬着初冬的银杏，仿佛正在述说着上一个时代的故事。拆房子的工人也感叹：以前修这种房子，那是千难万难，木头都是从很远的山里人工搬运过来的。而如今它的价值就只剩下这些木料了。可即便是如此，在拆除它的时候，也并不是想象的那么简单顺利。首先是要用电锯把房子的连接横梁切断，这样才能让它依次只倒下一部分。乘着工人在搬运木料，我们先看看这次淘到了什么宝贝——一个鼓风机。一个实木床，看起来没有腐坏的痕迹，清洗一下灰尘，完全可以继续用。两个大木箱，还有一堆小东西，这个是什么东西？我还真的不认识，像个大鱼钩，这么大的鱼钩可能是钓鲲的。一个手动胡椒碾磨器，一个老式手电筒，很明显。它在有光的时候不亮。一把牛骨刮痧刀，还有一堆上个世纪生产的瓷器，下面还有字，写的是英文 ，Made in China。这应该是当年的出口欧美的产品。这个东西是八零后小时候带饭的保温饭桶，看成色还挺新的，还可以传下去的样子。一个收音广播。这里是中央人民广播电台，现在播送。一个红本本，不错，收获还是不小的。瓷器都写着英文，全是出口货。不一会，工人又开始拆第二段房子了。这次并没有那么顺。绳子都快蹦掉了，房子还是没拉，把绳子加固一下，继续拉。这次绳子直接断开，拉了两次还是没到，难道这就是他最后的倔强吗
，没办法了，工人只有把下面的木板都拆了。再试一次。间的终于还是倒下了。清理完中间部分，只剩最后一段了。做了分割，继续拉这些被拉走的木料，有些还是会被二次利用。最后。在给亭子换皮肤之前，我们准备重新修一条上去亭子的路。原来的泥路下雨天根本走不了，在修路之前，得先用水泥打好下面的水沟。这个水沟是要承受一定重力的，所以工程质量不能马虎，得加点钢筋，再浇注水泥。水泥干了后，盖上盖板。接下来就是第一层路基了，这个也需要稳固。正好旁边有上次打好的石料，直接可以用得上。这些石料的形状用来修台阶，真是再好不过了。只是挪动它们有些费力气，需要把它们打成更小块。没打烂之前，几个人根本奈何不了它。先是第一级台阶，我们挑选了最大的一块，然后是二级。到了这里，我们开始加注水泥，让台阶整体的基座更稳固。路过的大爷看到我们几个年轻人修台阶经验不足，亲自下手帮忙，这让我们进度加快了不少。但是修这个台阶还是花了整整一天。经过一天的奋战，上去的路主体工程已经完毕，接下来就是给亭子换个马甲了。我们先要给棚顶盖上茅草，在老房子小山后面的荒田地里，长着不少我们需要的茅草。这里我们还发现一块不错的草皮，说不定以后用得上。电线上的八个成群结队的，很快茅草就割够了。拿到回府，一路并不远，很快就到了老房子后山。把割来的茅草用竹子固定住，再一层一层的盖在顶上。茅草盖好，继续给亭子围栏刷成另一种颜色，明晃晃的金属色，实在有些扎眼。换了一个颜色后，看起来确实低调了许多。这块天然的大石头，其实并不是那么平整，再加点砂石给它填平整一些。再把砂石清洗一下，最后再试试被封住的坑还通不通畅，很明显没有问题。亭子的主体工作算是完成，以后再在旁边的石头下面做一个阶梯式的小鱼池，再做一个瀑布流到水池里。要完成这个鱼池，这些鹅卵石肯定是不够的，下次再去弄一些。今天的视频就到这里了，下次再见。湖南的冬天就是这样，昨天你还穿着短袖挖山洞。
，今天就在集市穿着棉袄买牛肉。冬天和夏天随时切换，面对这种风云变幻、措手不及的天气，我们决定必须整个火锅才对得起它。老板人还是怪好的，还送了一点牛骨。看到老板神乎其技的刀法，我想到了一个。老板说：“这把刀他很多年都没磨过。”我们表示怀疑，难道和阿奇的刀一样，是天山寒铁所铸？来不及研究，还要买一些其他材料。差不多了，还有一样配菜，我们决定自己去山里挖，用它来炖牛肉是最好不过的了。冬笋都是藏在深山的竹林里的，一路驱车到了山里，山中的村子还有未融化的雪。没时间玩雪球了，继续找冬笋去。一时找不到哪里竹子多，真是不识庐山真面。志源身在此山中，不过正好可以用小伙伴的无人机探查一下。上天后发现有一个前不着村后不着店的地方。只有一间房子，在它的周围有不少竹子，很大一片啊，很难想象就这么一间房子，还修了一条水泥路进去。很快我们就到了房子这里，不知道这间房子有没有人住，过去看一下。看起来里面空无一物，应该是从这座房子建设好，就没有人住过。也不知道这间房子是干什么用的。这样的荒山野岭，要是谁一个人住在这里，那还不得跟修仙一样？竹林就在旁边，上山挖冬笋吗挖这么多，够吃了。这次不止收获了东西，还挖了两棵桂皮树，闻起来是真的香。大道回府吃火锅去。再加点东西，先吃火锅了，下次再见。我们准备在这个山洞前面修一个鱼池。上次在清理旁边小山洞的时候，还发现了毒蛇，乘着他们在洞里，把山洞先往里面挖一挖。要修建这个鱼池，得先把周围的泥土修平整。泥土清理的差不多了，我们准备做一个二级阶梯的鱼池，在大洞前做一级，两个小洞做下面一级。先用水泥把鱼池底面硬化，运来材料，搅拌好水泥，开始硬化地面，也就几秒钟的功夫，地面就硬化完毕了。
于是旁边的水沟得先整理一下预留出来，方便以后操作。接下来就是砌砖做鱼池的墙壁了。路过的大爷看到我们砌的砖，实在有点看不下去了，歪七扭八的。于是大爷亲自出手了，我们都给他打下手，效果果然不同，整整齐齐的。为了重新找平我们之前砌的砖，专业的大爷还做了这么一个专业操作，看得我们直呼六六六。很快，浴池的墙体搞定了，然后把之前的底面涂光滑一些，再涂两层防水。接下来就是安装我们找来的鹅卵石了。这些鹅卵石看起来平平无奇，但是只要稍微用水清洗一下，就会变得很亮。把清洗好的大石头先摆在鱼池上，砖的外表面也得再涂上一层水，方便把鹅卵石粘在上面鹅卵石贴的差不多了，浇点水养护一下水。过几十个小时，等它彻底干了，就能放水了。在放水之前，先把里面清洗一下，再放一些石头进去，放一些鱼进去试试水。虽然清洗过了，但是水还是没有那么清，只有等下再换水了。养鱼的话，水草也是不能少的。去旁边小溪找一找，有什么适合的水生植物？我们发现了有不少石菖蒲，弄一些回去种上仙。换一次水。再放出来的水清澈了不少，看一下鱼池大致效果，感觉夏天可以当泡澡的泳池。下次再把细节纠缠一下就完美了。今天的视频就到这里，下次再见。